പലർക്കുള്ളൊരു ഡൗട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ പലരും വിശ്വസിച്ചൊരു കാര്യമാണ് യെടു ബേഡിയയും അതുപോലെ തന്നെ റോയി കൃഷ്ണയും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് എന്ന ഒരു റൂമർ സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു ന്യൂസിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് റോയി കൃഷ്ണ എ ടി കെ വിടുമെന്നുള്ളത് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും താരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊറോണ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് താൻ ഔദ്യോഗികമായ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തുകയുള്ളൂ എന്നതാണ് നിലവിൽ താരം എ ടി കെ വിടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു ക്ലബിലും താരം കളിക്കില്ല എന്നത് ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എ ടി കെ വിടുന്നില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എ ടി കെയിൽ അടുത്തൊരു സീസണിലും നമുക്ക് റോയി കൃഷ്ണയെ കാണാം തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൺഫർമേഷൻ ഇതുവരെ റോയി കൃഷ്ണ എ ടി കെക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല മറ്റൊരു ന്യൂസ് ആയിരുന്നു എഡുബേഡിയ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും എഫ് സി ഗോവ ഒരു വർഷത്തേക്ക് കൂടി താരത്തിനെ റീറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് ഒരു താരം വരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൈനിങ്ങുകൾ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെ മാത്രമാണ് അതായത് വിദേശ താരങ്ങളുമായിട്ട് ചർച്ചകൾ പല ക്ലബുകളും നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആവാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ സൈനിങ്ങുകളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലബുകളെല്ലാം സൈൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സാധാരണഗതിയിൽ ജൂൺ ഒമ്പതിനാണ് ട്രാൻസ്ഫർ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആവാറുള്ളത് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഈ ഒരു സാഹചര്യം കൊണ്ട് തന്നെ ജൂൺ ഒമ്പത് എന്ന തീയതി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഒരു തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല എന്നതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈനിങ്ങുകൾ വിദേശ സൈനിങ്ങുകൾ നടത്തുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് എ ഐ എഫ് എഫ് തീരുമാനിച്ച് ഒരു റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വിടുന്നത് വരെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം മറ്റൊരു ന്യൂസ് ബാംഗ്ലൂർ എഫ് സിയുടെയും ഇന്ത്യയുടെയും നമ്പർ വൺ ഗോൾ കീപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഗുപ്രീത് സിംഗ് സന്ധുവിനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയുണ്ട് അത് ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ബംഗളൂരു എഫ് സി വിട്ട് മറ്റേതെങ്കിലും ഐ എസ് എൽ ക്ലബിലേക്ക് പോകുമോ എന്നത് അപ്പോൾ താരം നൽകിയ മറുപടി ഇപ്രകാരമായിരുന്നു യൂറോപ്യൻ ക്ലബുകളിൽ നിന്നും വലിയ ഓഫറുകൾ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരു എഫ് സി വിടുകയുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു സന്ധു പറഞ്ഞിരുന്നത് ബംഗളൂരുവിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മൂന്ന് വർഷത്തോളം നോർവേ ക്ലബ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെബാക്കിലായിരുന്നു ഇരുപത്തിയെട്ടുകാരനായിട്ടുള്ള താരം കളിച്ചിരുന്നത് നിലവിൽ ബംഗളൂരു എഫ് സിയുമായി ഇനിയും രണ്ടു വർഷത്തോളം കരാറും ബാക്കിയുണ്ട് മറ്റൊരു ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ആണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സൂപ്പർ താരം സന്ദേശ് ജിങ്ങിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിലെ മറ്റു വമ്പൻ ക്ലബുകൾ രംഗത്തുണ്ട് മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിയും എഫ് സി ഗോവയും എ ടി കെയും പുറമെ ഒഡീഷ എഫ് സിയുമാണ് ജിങ്കനെ സ്വന്തമാക്കാൻ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ രംഗത്തുള്ളത് ഒഡീഷ എഫ് സി ഉടമയായിട്ടുള്ള രോഹിത് ശർമ്മ തന്നെയാണ് ജിങ്കനുമായി ചർച്ച ജിങ്കൻ ഐ എസ് എല്ലിൽ തന്നെ തുടരുമെന്ന വാർത്തകളും അതേസമയം ഇരുവരും തമ്മിൽ അന്തിമ പുറമെ ജിങ്കനെ കർഷകരും ഇക്കാര്യത്തിലൊന്നും സ്ഥിരീകരണം ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല